per connessioni inattese siamo con il professor Giuseppe Vitello e sono Simone. Professore, abbiamo parlato prima di come il punto di vista dello scienziato eh, rispetto a quello di qualsiasi altro ehm, esperto di eh, altre discipline influenzi anche la stessa cosa, lo stesso argomento, come per esempio l'acqua, le gente ci parlava prima. Ecco, ehm, l'approccio di eh, Emilio del Giudice, sicuramente anticonvenzionale per molti, per molti versi, come influenza questo il campo scientifico, la sua ricerca soprattutto? Ce lo può spiegare brevemente. Allora, la, la cosa nasce eh, perché eh, il biologo è formato eh, giustamente a considerare il vettore chimico, come si dice, cioè l'interazione chimica tra molecole chimiche diverse. E eh, questa interazione eh, la si ritiene responsabile di tutto il resto. Però il numero eh, di molecole presenti nell'acqua sono la stragrande maggioranza, supera il 90%. Allora, per un fisico, anche a voler fare solo un'analisi di tipo statistico, si può pensare di analizzare un sistema guardando solo a qualche per cento? Viene in maniera naturale pensare che l'acqua, anzi, proprio perché è in tali proporzioni, non è semplicemente un solvente. E allora studia, studia, ristudia e scopri eh, che ci sono delle correlazioni tra i dipoli delle molecole dell'acqua tali che possono favorire quello che già Schrödinger aveva eh, detto ma come pensate che la incredibile eh, regolarità eh, dei sistemi biologici può ess possa essere spiegata solo sulla base di medie statistiche cioè è, un, è, è un autoimporsi un certo limite del, di lettura no, del fenomeno non è un autoimporsi e non considerare questo aspetto del, 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 così importante certo. la stabilità funzionale il sistema biologico è un sistema lontano dall'equilibrio. Come fa il cervello a concentrarsi? Come è possibile una tale stabilità funzionale se dobbiamo solo fare medie statistiche su pochi per cento di componenti Chiaro. del nostro sistema biologico? Allora, mh, dieci anni dalla scomparsa di Emilio del Giudice, uh, professor Vitello, l'importanza di giornate come queste? È quello che stiamo facendo. <ride> Parlare e cercare di capire qualcosa in più. Chiaro. E niente, niente di più è creare degli interessi, delle relazioni, delle cose. Certo. Ringraziamo il professor Giuseppe Vitiello e io sono Simone per connessioni inattese.